ವೀಕ್ಷಕರೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರದ್ದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿರಾನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಐದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶಿರಾನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಮಕೂರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ ದೇಶ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತೆ ಮುಂದೆ ದೇಶ ಒಂದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಥ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಸಿಂಧೂರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ನಾವು ನಾವೇ ಕೂತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಕಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮತ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಮತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಇವತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಬಂದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತನ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತ ಏನಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಖಂಡ ಭಾರತವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತಗಳ ದೇಶಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೂಡ ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಭಾಜಪ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ
ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಳಂಕವನ್ನ ಇವತ್ತು ಬದಿಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಶಿರಾ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ದಿನಾಂಕ ಆರು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶಿರಾ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಎಚ್ಒ ಅಫ್ಜಲ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಎಂ ಗೌಡ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರುಷ ಸಹಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ರಮಾದೇವಿ ಪುರಂದರ ಶಶಿಧರ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಶಿರಾ ಟೌನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೊದಲನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಿರಾ ಟೌನ್ ಲಾರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಲಾರ್ವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ್ರಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಲಾರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆಶಾ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾರ್ವ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೆಬಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲಾರ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಬೂಜಿಯ ಬಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಾರ್ವವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರೋ ಇದಾದರೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಕೊಡ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಚಿಕನ್ಗುನಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚರಂಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಟೈರ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ತವರು ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಗುರಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತನ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬಿಳಿಯ ರಕ್ತ ಕಡೆಗಳು ಪ್ಲಾಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವ
ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಪ್ಪಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿರಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಮೀನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹುಳುಗಳು ನೀವು ಏನೋ ನೀರುಳ ನೀರುಳ ಅಂತೀರಿ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅವು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬಾಣೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸರ್ ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಬರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂತ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಬೇಡಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಶಾಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಶಾಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ತಡೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಗಾಬರಿ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಳ್ಳಿನ ಕುಡಿರಿ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿರಿ ದಾಳಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಆಗ ಅರ್ಧ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ತರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ತಾಲೂಕಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೆಂಗ್ಯೂ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಾಥಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಕ ಹೇಗೆ ಹತೋಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಚರಂಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋ ಜ್ವರವನ್ನು ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಕನ್ಗುನಿಯ ಇಂಥ ಜ್ವರಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ದಿನ ಒಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ವಿರೋಧಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರೋಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸುದೀರ್ಘ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿ ಎಚ್ ಸರ್ ಅವರು ಅ
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಡಲ್ ಫೀವರ್ ಇದ್ರೂ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ನರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದನೇ ಅದರ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೊತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಕೊಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಈ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಮರಿಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತನ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮುಕ್ತ ಭಾರತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ವಿರೋಧಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಒಂಜಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಆಶಾ ಆಶಾಗಳಿಗೆ ಸುಗಮಕಾರರು ಅಂತಂದು ಮೊದಲೂರು ಗುಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಲಾರ್ವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಶಾಗಳು ಅವರವ್ರ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಲ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಲಾರ್ವಾ ಸರ್ವೇನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡ್ರಮ್ಮು ಹಂಡೆ ತೊಟ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನಿಂತ ನೀರನ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟು ಲಾರ್ವಾಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಲಾರ್ವಾಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ಯೂಪ ಪ್ಯೂಪ ಆಗಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಅಡಾಟ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗಿ ಇದು ಅಗಲತ್ನಲ್ಲೇ ಕಡಿಯೋಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಗಲತ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯೋದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನೆಂದರೆ ಡೇ ಟೈಗರ್ ಅಂತಲೇ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡೇ ಟೈಗರ್ ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಆಶಾಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನಿಂತ ನೀರು ಏನು ಶು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಏನೋ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ನಾವು ಚೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅವನ್ನ ಡ್ರಮ್ಮು ಹಂಡೆ ತೊಟ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನ ಡೆಂಗ್ಯು ಚಿಕ್ಕಂಗುನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ತಳದಲ್ಲೇನೇ ತಳ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಈಗ ಲಾರ್ವಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಲಾರ್ವಾ ಇರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾರ್ವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆನಿಪಾಸ್ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಲೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಳಸ್ಬೋದು ಟೆನಿಪಾಸ್ ದ್ರಾವಣ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನಿಪಾಸ್ ದ್ರಾವಣನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಹೋಗಿ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್
ನಮ್ಮ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಆಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡೆಂಗೂಗೆ ಕಚ್ಚುವಂಥ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚವು ಇ ಡಿ ಸಿಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಮಲೇರಿಯಾಗೂ ಕಚ್ಚುವಂಥ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಚರಂಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲ ಇವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ ತಾವೇನು ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಒಂದಿನ ಒಣ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆದಂತಹ ಲಾರ್ವಗಳಾಗಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ವೋ ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರಿವು ಮೂಡಲಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡಾ ಶಿರಡಿ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಸಹಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರದೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡೆಂಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ದಿನಾಂಕ ಆರು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶಿರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಲನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಮತಾ ಉಷಾ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬರಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀ ಮರಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ನೊಳಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ರವರು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡ ನಾಗಭೂಷಣ್ ರವರು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ
ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಇದಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವಾದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾವಿಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಮರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಈ ದೇವಾಲಯನ ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾವಿ ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶಿರಾ ನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ದಿನಾಂಕ ಆರು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ನಲವತ್ತೈದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಬಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಡಿವೈಡರ್ ದಾಟಿ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಹಿರಿಯೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಶಿರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಭಯಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಇದ